கோவையில் தங்க நகை கடைகளுக்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்ட நூற்று நாற்பத்தி ஒன்பது கிலோ தங்க கட்டைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து நகர் முழுவதும் அறுநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட நகை கடைகள் முழு அடைப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளன மும்பையை தலைமையிடமாக கொண்டு செயல்படும் பிரிங்ஸ் என்ற தங்க பெட்டக நிறுவனத்திற்கு நாடு முழுவதும் கிளைகள் இயங்கி வருகின்றன கோவை டவுன் ஹால் பகுதியில் உள்ள இந்த நிறுவனத்தின் கிளையிலிருந்து நேற்று ஏழு கடைகளுக்கு வழங்குவதற்காக நூற்று நாற்பத்தி ஒன்பது கிலோ தங்க கட்டைகள் டெம்போ வேன் மூலமாக கொண்டு செல்லப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது புலியங்குளம் பகுதியில் வாகனத்தை நிறுத்திய தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகள் உரிய ஆவணங்கள் இன்றி தங்க கட்டைகளை கொண்டு சென்றதாக கூறி கைப்பற்றினர் இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து கோவை நகரில் சுமார் அறுநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட நகை கடைகள் அடைக்கப்பட்டுள்ளன உரிய ஆவணங்கள் இருந்தும் அதிகாரிகள் தங்க கட்டைகளை பறிமுதல் செய்துள்ளதாக குற்றம் சாட்டிய தங்க நகை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கத்தினர் தங்க கட்டைகளுக்கு முறையாக வரி செலுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தனர் மூணாவது டாக்குமெண்ட்ல மூணு கிலோ டோட்டல் போட்டா நூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது கிலோ நூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது கிலோ அடிக்கி பாக்குறாங்க சரியா இருக்கு அப்போ ஒரு சீசன் மக சரி எழுதும் பொழுது வண்டியில யாரு கஸ்டோடியன் யாரு அந்த வண்டி நம்பர் என்ன யாரு டிரைவரு யாரார் வந்தாங்க யாரார் என்னென்ன பொருள்கள் எல்லாம் கொண்டு போனாங்க யாரார்கெல்லாம் போறேன்னு சொன்னாரு போறேன்னு சொன்ன இடத்துல அவங்க வந்து ஆமா என்னோட நகை தான் என்னோட தங்கம் தானே சொன்னாங்களா இது ஜென்ரலாக வந்து எல்லாம் காமன் பப்ளிக்கு தெரியும் ஒரு சீசன் மகசூர் எப்படி எழுதுவாங்கன்னு ஒரு நாலு வரி எழுதி எந்த ஒரு ஆவணம் இல்லாமல் பறிமுதல் செய்யப்பட்டதுன்னு எழுதினாங்கன்னா அப்போ எங்களுடைய எங்களுடைய நிலை என்ன ஆகிறது தேர்தல் அதிகாரிகள் தங்களது கோரிக்கையை ஏற்று தங்க கட்டிகளை ஒப்படைக்காவிட்டால் காலவரையற்ற கடையடைப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட உள்ளதாகவும் அவர்கள் தெரிவித்தனர் நகை கடைகளின் போராட்டம் காரணமாக நாளொன்றுக்கு ஐந்து கோடி ரூபாய் வரை அரசுக்கு ஜிஎஸ்டி வருவா இழப்பு ஏற்படும் என்று கூறப்படுகிறது கோவையில் திருப்பூர் வணிகன் ஏற்றுமதியாளரிடமிருந்து எண்பத்தி ஆறு டி ஷர்ட்டுகளை தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்துள்ளனர் தொழில் ரீதியாக வெளிநாட்டு வாடிக்கையாளரிடம் கொடுக்க எர்ணாகுளத்திற்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்ட டி ஷர்ட் சாம்பிள்களை தேர்தல் பறக்கும் படையினர் பறிமுதல் செய்துள்ளதாகவும் இதனால் தொழிலில் நாற்பது லட்சம் ரூபாய் வரை நஷ்டம் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் திருப்பூர் ஏற்றுமதியாளர் குமார் வேதனை தெரிவித்துள்ளார் கேட்டாங்க இந்த மாதிரி ஒரு என்னோட பீஸ் ஒரு குவான்டிட்டி இவரோட பீஸ்ன்னு சொல்லிட்டு மொத்தமாக ஒரு அறுபது எழுபது பீஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லி மூணு பேர்த்துக்கு மூணு விதமாக சொன்னோம் அப்போ அவங்க டோட்டல் ஓப்பன் பண்ண சொல்லிட்டு நாங்கள் போட்டிருக்கிற இன்னர் கார்மெண்ட்ஸ்லேருந்து உள்ளே போட்டிருக்கிற பனியின் மோதல் கொண்டு கவுண்டிங் எடுக்கணும்னு சொன்னாங்க அப்போ டோட்டலை எடுத்து வேல்யூ எவ்வளோன்னு கேட்டாங்க ஒரு பன்னெண்டாயிரம் மதிப்புள்ள வேல்யூ கூட்ஸ்ன்னு சொல்லி அவங்களே டிக்ளேர் பண்ணாங்க அப்போ நாங்கள் சொன்னோம் சார் பன்னெண்டு மணிக்கு பையர் அப்பாயின்மெண்ட் போயிடு போச்சுன்னு எங்களுக்கு நாற்பது லட்ச ரூபா ஆர்டர் கேன்சல் ஆகிடு தயவுசெய்து ஹம்பிள் ரெக்வஸ்ட்னு சொன்னால் நோ நோ சீசிங் சீசிங் தான் இது பர இது வந்து தேர்தல் கமிஷனுடைய உத்தரவு இந்த பையர் போனால் என் கம்பெனி வந்து இன்றைக்கி லேபர்ஸ் என்னோடய லேபர்ஸ் வந்து இன்றைக்கி வேலை இல்லாமல் போயிடுவாங்க இதுக்கு யார் வந்து ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுறது நாங்கள் யாரையும் வந்து சீட் பண்ணுன்னு சொல்லி பண்ணலை ஒரு சேல்ஸ் பொருளுக்குமே ஒரு போட்டுக்கிற பொருளுக்கு வித்தியாசம் தெரியாதா சாம்பிள் பீஸ் நாட் பா டிக்ளன் இருக்குது நாங்கள் லெட்டர் பேடு வச்சுருக்குது சாம்பிள்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அதுக்கப்புறம் விடலை தேர்தல் கமிஷன் சொல்கிற ஒரே குறிக்கோள் ஐம்பது பீஸ்க்கு மேலே கொண்டு போகக்கூடாது இருபது பீஸ்க்கு மேலே கொண்டு போகக்கூடாது அப்படின்னா இப்போ எப்படி நம்ம தேர்தல் முடிவு வரைக்கும் வந்து எந்த பிஸ்னஸ் பண்ண